thế hôm trời đấy là em cũng ghét lắm <cười> em bảo con này ra ngoài đời đập chết rồi ra ngoài đời đập chết rồi <cười> chồng em uống bia vô say xong thấy cái dắt em vô toilet hôn từ lúc đó em có cảm 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 động từ lúc đó dạ, em tên là đoàn thì dạ. sinh ra ở thanh hóa và hiện tại đang uh, sống và làm việc tại vũng tàu mà sao em lại hẹn anh đến mà đi chợ bây giờ là giờ em đi chợ để nấu ăn ờ rồi còn bạn kia đâu dạ đang ở nhà hôm nay uh, bạn ấy uh, được nghỉ ca là có một mình em đi chợ thôi <cười> em nấu ăn luôn dạ ok thấy đi bình thường em là người nấu ăn chính ở trong nhà đúng không? là đúng rồi em ngày trước thì em có đi làm bốn à, giờ chiều về là em đi chợ nấu ăn sao hôm nay nghỉ em đang thất nghiệp à, à là đợt dịch vừa rồi hả dạ bằng lương công ty nó thấp quá sao nghỉ dạ không đủ ăn không đủ ăn vậy mình mình ở nhà như vậy rồi mình mình xoay sở em cũng hả? đang đi tìm việc anh trong thời gian để tìm việc mới ừ là mình ở nhà làm việc nhà nấu ăn dọn dẹp các thứ các thứ dạ đúng rồi còn bạn kia thì vẫn đi làm bình thường được dạ đúng rồi ừ. rồi chật vật lắm này dạ cũng hơi khó khăn trong cái mùa dịch này ừ. hiền ơi dạ hiền chào dạ. em anh dạ. là tuân đến từ chương trình real life á hôm nay anh đến thăm nhà của hai vợ chồng dạ em chào anh dạ em mời anh vô ạ à? à, cho anh hỏi thùy một tí xíu đi dạ. tại vì anh thắc mắc là thùy đi từ thanh hóa vào vũng tàu tại sao em không làm việc ở ngoài thanh hóa mà em lại chọn vũng tàu dạ là đấy là em có đăng ký trường học ở trong vũng tàu rồi đi ừ. thi đi không đậu thì <cười> em ở đây em làm luôn ừ, trước đấy mình có hỏi ý kiến gia đình về cái việc mình vào đây luôn chưa dạ có bố mẹ thì không muốn xa con nhưng ừ. mà em quyết định đi đi xa cho biết rồi biết được nhiều cái không dạ cũng uh, nhiều 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 hả hai bạn em quen nhau ở đây luôn đúng không dạ vâng cái cơ duyên là mình gặp được nhau nè dạ làm cùng công ty anh tại vì em làm bên uh, cán bộ bên chất lượng á nên là chồng em may hàng á may hàng sai nên em lại em hỏi nên em bắt em chỉ hỏi thôi hả dạ đúng rồi em hỏi em thì em hỏi là ai may em em nói với cái giọng gắt lên á <cười> anh cũng đoán vậy nha chứ không có hỏi nhẹ nhàng đâu nha thì thằng chồng em lúc đó thì kêu là lúc đó là mới biết thôi nên là kêu là em may á xong em mới nói là nếu mà may ai may hàng may như vậy hoài em cắt hàng luôn xong mới thằng chồng em bực bội tự nhiên cái uh, hôm sau em lại hướng dẫn lại với dịu dàng giống như mình xuống nước á thì thằng chồng em lại cảm giác là mến mến à. xong rồi nhờ bạn xin số điện thoại em à dạ hôm trước người ta mới chửi mình xong mà sau đấy mến người ta luôn vậy đó thế hôm trời đấy là em cũng ghét lắm <cười> em bảo con này ra ngoài đời đập chết rồi ra ngoài đời đập chết rồi <cười> nhưng mà sáng mai thì uh, hiền lại uh, cứ thay đổi thái độ anh lại nhẹ nhàng chỉ em từng thao tác một bảo ừ. là em thấy may như thế này nó mới đúng sau rồi em thấy chỉ như vậy thì em thấy may nó cũng xuân sẻ mà nó đẹp ừ. xong rồi em cũng dạ dạ vân vân vậy thế lúc sau tôi thấy lâu lâu lại quay lại hỏi em may được chưa cũng yếu cỡ quan tâm ơi là em may được chưa em muốn em may được rồi em cảm ơn thì nọ dần dần thì em quý để em nhờ bạn xin số điện thoại rồi hỏi thật hiền là trước đấy mình đã có nghĩa nghĩa qua thùy chưa dạ không em cực kỳ ghét tại vì nói chung là ngoại hình em không ơn một cái gì hết á nói chung em không quan tâm tới chỉ uh, giống như là uh, không biết may thì mình hướng dẫn thôi với ai em cũng vậy hết à, ai là mình cũng uh, hướng dẫn người ta để người ta làm dạ. tốt hơn dạ đúng rồi rồi sao cuối cùng dính nhau à, thì lúc đó chồng em xin số điện thoại xong có rủ đi ăn sáng này nọ nhưng mà em không có đi nếu chung là đeo em cũng bốn năm năm hai năm hay sáu tháng á à. cứ đeo nói chung là biết em thích cái gì quan tâm em từng ly từng tí một riết thành một cái thói quen anh ừ. dạ ấy có người quan tâm mình đúng không? Dạ đúng rồi. Thế lúc đấy em em biết Thùy là người chuyển giới nam đúng không? Không. Thì em thấy nói chung dài. lúc đó đẻ tóc dài mà anh. À. Dạ. Là là biết là con gái bình thường thôi. Dạ đúng rồi nhưng mà hơi cá tính một xíu. Ừ. Rồi khi nào thì hai người quyết định quen nhau? Vào cái dịp công ty cấp điện á. Xong rồi tất cả mọi người rủ nhau đi karaoke á à. Xong rồi chồng em uống bia vô say xong rồi cái dắt em vô toilet hôn Từ lúc đó em có cảm, cảm cảm động từ lúc đó Cái đoạn công ty cúc điện á, anh, dạ. đã, thấy, anh đã thấy nó tối tăm rồi Không, mà, có nghĩa là mình đi đoạn... karaoke anh, công thì, ty thì, cho về Thì cái đoạn vào toilet hôn nhau anh thấy nó tối tăm hơn nữa luôn á <cười> Lúc đấy có hai người có uống say hết rồi mà phải không? Em cũng có uống Em say à? <cười> em có say không? Có, em cũng say say Thì em cũng cảm giác là rung rung động một xíu Nhưng mà... Vẫn chẳng nha Sau những cái... Sau đó nữa thì bên công ty em có tổ chức đi chơi 
thì thường là chồng em biết em sẽ mang về cao gót á nên là chuẩn bị sẵn một đôi giày để cho em đi khỏi bị đau chân á có em không biết em bực mình cái gì á em đi đâu á xong rồi thằng chồng em đi kiếm nha em chồng xong cái thằng chồng cái thằng chồng ý là đây con vợ là đúng hoài luôn á <cười> xong rồi thuê nguyên cái xe giống như chiếc xe mà người ta hay chở xe điện anh mà giống à. như là cái tham quan du lịch gì vì cái không gian nó quá rộng đi thế là chồng em mới thuê xe đó đi kiếm em kiếm hoài kiếm hoài không thấy xong về sau mới thấy em nên là có nghĩa là quan tâm riết á nên là từ cái cái quan tâm nhỏ nhất á, khiến cho mình cảm giác là rung động á anh ừ dạ thì từ hôm đấy là nói chung là tình cảm nó diễn biến phát triển hơn ạ ừ hiền thì cũng đi em rủ đi ăn sáng ngày này nọ thì cũng đi nhưng còn ngày trước là không bao giờ đi trong công ty em mua nước ngọt cũng không uống mua trà đá bảo là chị thích uống trà đá em mời trà đá cũng chị có nước rồi chị không cần lúc đấy là mình thích rồi mà mình chảnh hay sao em có nghĩa là em cũng nói chung là em không có tin lắm về tình yêu nói chung là vậy tại vì em không có đặt tình cảm với bất cứ người nào dù người ta nói như thế nào nữa em không quan tâm em bỏ ngoài tay hết tại sao em tại vì em không có tin vào tình yêu đôi khi người ta nói được nhưng mà người ta không làm được nhưng mà phải có lý do ở trước đó em mới không tin chứ tại vì anh thấy nếu như mà tình yêu đầu tiên thì ai cũng nhiều hy vọng mà phải không nhưng đâu có tại vì em trước đó em nhìn thấy nhiều người người ta có nói nói xong rồi lại không có chân thành lắm à, là, là do Mất trước đó em đã gặp nhiều người mà không em chỉ gặp người ta thôi chứ không gặp em à là em nhìn câu chuyện của người ta dạ đúng rồi dạ đúng rồi em em rảnh ghê luôn đó <cười> người có người này người kia câu chuyện mỗi người mỗi khác nhưng mà em không thích tại vì em biết là khi mà em thương ai rồi đó thì em sẽ lụy tình dữ lắm nên là em không muốn em khổ ừ dạ à, quyết định không yêu là không phải khổ dạ đúng rồi à. nhưng mà tại vì do chồng em tiếng quá ừ. nên là khiến em giống như là khó đỡ nè ừ. em và anh tân <cười> Rồi bọn em có nhớ là sau cái ngày đầu tiên gặp nhau á ở trong công ty á thì bao nhiêu lâu sau là mình chính thức quen nhau không? Tháng 8 Tháng 7 nhé 8 Rồi cứ cho là cuối tháng 7 đầu tháng 8 đi Dạ tầm 5 tháng hơn gần 6 tháng này Ừ Là phải, đúng không? phải tán tỉnh lâu vậy luôn đó Dạ có, có khi nào trong thời gian đấy tán tỉnh thêm người khác không? Khai thật đi có gì đâu Không Lúc đấy mình còn độc thân mà Là chỉ một người thôi đúng không? Dạ Rồi khi mà về ở cùng với nhau á Bọn em có nhận ra được cái tính xấu gì của nhau không? Thời gian dài rồi Chắc có chứ Hồi trước thì giường em nè Không có nói, còn bây giờ thì nói nhiều lẩm bẩm à, Càm ra lẩm bẩm nhiều dạ, cái rồi. Càm ra nói chuyện gì nè Bất cứ cái chuyện gì cũng cái không đáng cái càm ràng của cái chuyện Đáng thì không 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 nói Đã nói rồi mà không nhớ Không để gì vào đầu hết kiểu vậy phải không? Dạ đúng rồi, nó nói lặp đi lặp lại Ờ à. Thôi trước thì không có À Dạ Kiểu bây giờ là của mình rồi bắt đầu ăn hiếp lại hả? À? Dạ đúng rồi Phải thế thể Tôi có ăn hiếp được Trời còn gì nữa nào ngoài cái 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 tật đấy? Dạ không, bình thường Thế thôi á Dạ Nói chung là Chồng em là một người rất là ok luôn Tại vì Nói chung về mọi mặt đều cho em quyết định hết Ừ Thống thoáng, ga lăng vậy đó Rồi còn em Về ở cùng với với vợ có thấy gì không? Tại vì anh thấy vợ cũng là một người chịu thương, chịu khó nha Dạ, nói chung là ra ngoài thì rất là giỏi ừ. Còn việc nhà thì, thì... biết làm gì hết đấy. Không, phụ nữ thì cho người ta giỏi Anh thấy là cái việc bất công nhất là bắt phụ nữ phải giỏi hết tất cả mọi thứ Đúng rồi Tại vì vợ đã rất là giỏi rồi Đi làm, kiếm tiền, lo cho gia đình này không Thì cho người ta vụng một chút xíu, cứ đến mình, mình dành Thì vậy nên em đâu có bắt làm việc nhà đâu Em làm hết à Tại mà bắt làm mới công cảm giảm vậy không? Đúng rồi Mà thế thôi hả? Nóng tính à Nóng tính Em cũng nóng nhiều lúc hai đứa nói cái gì bực mình Hiền hay bỏ ra ngoài đó Mà đi tuần 1-2 giờ sáng hay vậy Đi đâu 1-2 giờ sáng hay Em lúc mỗi lần mà em tức cái gì đó em phải đi ra ngoài ừ. Nếu mà em ở trong nhà thì em cảm giác là em rất là bực bội luôn à, Bức bí đúng không? Dạ đúng rồi Ở ra ngoài đi loanh quanh loanh quanh để cho thoải mái hả? Dạ đúng rồi Nhưng mà em đi giờ đấy nguy hiểm quá hả? Mà em đi chứ nhưng mà em không ra là em không thể nào mà chịu Nhưng mà nói. giờ đấy có đeo nhiều vàng về không? Em đâu có gỡ ra đâu <cười> Em đeo vậy luôn đó hả? Vâng Em đi ra ngoài dạ. 1 giờ sáng. Dạ nguy hiểm lắm em ơi vậy em mới sợ rồi anh à, là... cái nào xong rồi em điên lấy khóa khóa của ổ cửa là khói ra là em sợ mất vàng chứ em không phải em sợ mất vợ không ý là cũng lo cho hiền bây giờ xã hội nó phức tạp đúng rồi ơi, trời ơi em gan quá luôn đó hiền còn hôm nào mà không ra ngoài thì góc quần áo bỏ vào vali về đuổi em ra thì em ra rồi, à, rồi. em đi còn hơn thì hiền rồi, đi rồi em đi đâu 
Thì em qua nhà bạn ở Sáng mai tự nhiên bình thường lại điện em nói Có về hay không để biết đường Thích là đuổi đi không thích là tôi về nhớ đây Rồi hai vợ chồng về ở với nhau rồi thấy thương nhau nhất ở điểm nào? Chồng em quan tâm nhiều chẳng hạn như là nhiều lúc em mệt thì chồng em nói chung là giống như một người đàn ông thật sự lo cho mình vậy á ừ. nên mình cảm giác là an toàn hơn khi ở bên bên chồng em ừ. thì nói chung là hiền chăm sóc cho em rất là kỹ lưỡng cái hồi trước chồng em ốm lắm em cho em mà mập, em mập lên 15 kg á nhìn chồng mình chắc em có 45 kg nhưng bây giờ em sáu mươi sáu năm kg gần 65 kg sáu ba kg một Ô, ngày bắt em uống đúng. 12 hộp sữa mười hai hộp sữa một ngày dạ đúng rồi hồi trước kia em bắt uh, uống một ngày 12 hộp hay là có hôm em uống tới hộp thứ 10 rồi còn hai hộp nữa thôi xong rồi em nói chồng em uống chồng em nói là đau bụng á chồng em bôi dầu bôi 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 vậy lăn 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 vậy á em có nghĩ chết rồi có khi nào mình cho uống nhiều quá giống bị bộ thực á sao em sợ xong lát cái em hỏi giờ có uống không xong cái thằng chồng em im cái uống hộp thứ 12 xong đi ngủ thì em mới biết thì ra là giả vờ ngán quá à ngán em thấy sữa em ngán lắm luôn á rồi bây giờ còn uống như thế không có một ngày bốn hộp thôi Rồi hôm nhỏ anh cho hỏi là trước khi quen với Hiền á Em đã không ao về giới tính của mình với gia đình chưa? Chưa Là gia đình không biết gì hết? Dạ không À Quen Hiền em bắt đầu với quyết định thay đổi ngoại hình thôi Ừ Rồi cái phản ứng của gia đình là chỉ giận thôi hay là có phản ứng gì mạnh Đó. mạnh hơn không? Gia đình định nhà... vào đây xích em lại Ồ Vào với bác Có hôm đám cưới chị em ừ. Bác em vô ừ. Thì em bây giờ để mặc áo lực mà À à dạ. Là em chưa phẫu thuật gì hết, em chỉ... Chưa, ờ, em chưa ông em chưa phẫu thuật gì hết Em cũng mong ước làm vậy lắm Nhưng ừ. mà điều kiện nó chưa có ừ. Xong em mặc áo nịt Bác em muốn thấy ngực lâu trơn Bác em... Cả nhà đang ngồi Hét lên Ôi ôi nó cắt ngực rồi Nó cắt bú mất tiêu rồi à. Ôi ôi nó cắt ngực rồi, nó cắt bú rồi Rồi lúc đấy... Ba cái... em cũng đứng đó Không nói gì được luôn ừ. à, đó. Anh không biết là bố mẹ em hay là em á Không biết lúc đấy cảm xúc như thế nào nữa Hụt hẫng anh ạ ừ. Nói chung là không biết nói gì luôn đứng im một lúc cả hiền luôn nó có mặt nó luôn hôm đấy là em cũng chắc cũng quen hiền được vài tháng xong rồi gia đình em cũng cũng biết như vậy đó mẹ em thì cũng có bệnh nhưng mà không có nỗi nặng lắm ừ. nhưng mà thôi như gia đình hùa vào ai giả vờ bệnh nặng là đúng rồi à mẹ em điện vào khóc lóc này nọ là bố là mẹ ung thư sắp chết này nọ đấy xong em khóc quá trời luôn ừ, sợ chứ nhỉ sợ em sợ là mẹ như thế nào á em cũng Ừ. sống chắc cũng không vui vẻ đâu nên là không nên khóc quá thì khóc em điện em bảo với hiền là em về quê em không có đợi tới hiền nó ở cùng nó ừ. Ừ. em không được gặp hiền tối hôm đó luôn hôm mà em nghe tin mẹ em bệnh như vậy đó là em không được gặp hiền luôn muốn gặp nhưng không gặp được chỉ có con bạn em ở bên cạnh thôi nên là giờ em ôm một bạn em khóc em bảo là bây giờ tao phải về quê gấp rồi sáng mai tao phải về gấp vì công ty chắc là nghỉ luôn không làm nữa xong rồi em chỉ thông báo nhắn tin cho hiền thôi mà em nhắn tin là bố ta về đây mẹ ta bị bệnh nặng rồi thì hiền cũng buồn cũng khóc rồi là tiễn em lên xe ừ. có cả cậu vợ em đi cùng rồi là hiền khóc quá trời khóc luôn em ngồi trên xe cũng khóc nhưng mà không biết làm sao bây giờ trước mắt cũng phải về với mẹ xem mẹ như thế nào xong thì em về thông thấy mẹ em bình thường <cười> cũng không gọi là yếu lắm xong bắt đầu mẹ em lôi cái um, cái giấy khám bệnh nha mẹ em đưa ra xong mà không đến nỗi là ung thư hay gì đâu đây tao có nói dối gì đâu tờ giấy nè cũng là bệnh còn gì nữa coi thôi em không nói gì nữa em nói thôi còn chẳng nói nữa đâu rất là có nó có hụt hẫng gia đình ừ. lừa anh em không nói gì hết xong mẹ em nói thôi bây giờ ở nhà đi không có bạn nữa ở nhà cũng muốn em lấy chồng anh Ừ. em đâu có lấy chồng nữa em bây giờ lấy chồng phải chân đập dao với nó cả ngày luôn á đập dao với nó cả ngày luôn á đó là vợ em làm chồng sao được xong uh, em nói là không con uh, quyết định bằng con tàu mẹ muốn á mình vào tôi chết trước mặt mình, mình xem xong, uh, em cũng đâu có dám nhà bác em có một bác bán điện thoại di động giữa thành phố á xong thì bố em bố thôi đến mai uh, bố uh, chờ con xuống đó bố gửi anh chị thì em cũng xuống đấy em ở được hai ba ngày á Hôm đó là trời bão nha, nó là vào thứ bảy luôn Gia đình em ở nhà thì đang nấu uh, đồ ăn các thứ Chào đón cháu về Còn em thì đang ở dưới này Hôm đấy thì em mới bảo bác là thôi cháu về nhà Mà sáng mai tao xuống sớm cho bán điện thoại Nhưng em đâu có về đâu Trong người em còn đúng 900 ngàn à Em từ đấy chạy vào Vũng Tàu Em chạy ra chỗ um, đường quốc lộ ạ à. Ừ Không, em để bắt sai đường nữa vì lâu lâu mới về quê Để đứng đó em chờ mấy, mấy tiếng đồng hồ á à. 
xong có cái ông taxi qua thì em bảo là chú ơi chú chở cháu lên chỗ đò lèn để xe ta bắt đi qua cái chỗ đó địa điểm dừng của người ta xong em hỏi chú là bao nhiêu tiền chú ấy bảo là sáu chục hay tám chục nữa em bảo chú ơi cho có bốn mấy ngàn rồi còn tám năm rưỡi để cho nó bắt xe cho vào miền nam cho có việc gấp ông thấy trời mưa không nói trời mưa mày ông bảo thương thương hay sao ông bảo thôi được rồi con lên đi chú chở lên đấy xong mà đưa cho ở bốn chục rồi em cảm ơn cho em gần chỗ cái cái đò này nó là có một cái cái gọi là cái kiosk bảo vệ của đường sắt đấy ừ. sát bên cạnh là có một cái bà bán trái cây tạp hóa các thứ xong rồi em cũng bảo là mua một hộp bánh có đâu gì ăn đâu anh không có gì ăn cũng đói thì em cũng bảo mua hộp bánh nhưng mà thấy tiền không đủ thì bà bảo thôi con cứ ngồi chơi đi không cần mua gì của bà đâu nên lúc sau thì bà bố là bà ơi cho con đi tắm hộ được không bà bảo được nói chung bà nói cũng tốt em chưa có thời gian gặp vì cảm ơn thôi chứ xong đến 10 giờ bà đã đóng cửa đó anh bà dẫn anh qua chỗ mấy ông bảo vệ á đường sắt đó bà gửi gửi gắm nha bà bảo cho cháu của tôi nó ngồi đây tí nó có chuyến xe nam bắc á nó lên với ừ. là mấy người kia cũng đồng ý rồi là 11 giờ hay 12 giờ kém vậy một chuyến xe cũng duy nhất luôn á xe minh phúc thế là nhưng mà, xe 12 nhưng mà lúc 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 đó mẹ chồng em có điện cho chồng em á đúng rồi ừ. xong rồi điện rồi nói hỏi đang ở đâu em bảo là em lên xe rồi con vào vũng tàu con xin lỗi mẹ xong mẹ em xíu xong bố em điện lại hỏi con đang ở đâu em bảo là con đang xe lên vào vũng tàu bố mẹ xíu rồi đó làm sao là làm ba không có biết đâu ừ. con đi về với mẹ đi mình vẫn quyết định em vào vào vũng tàu rồi là em quyết định ra ngoài với hiền luôn rồi xong em đấy về thì gia đình như thế nào em làm sao để mình có thể nói chung là sau rồi đấy thì em gia đình không có liên lạc nhiều ừ. Hầu như em không có liên lạc những cái đợt mà em quen hiền vì gia đình chưa chấp nhận là em không có liên lạc mấy Nhưng mà đến lúc là mẹ em mới là thôi Lâu không em? Một thời gian đấy lâu không? Chắc một năm thôi Dạ ừ. Thì ba mẹ dần dần mới chấp nhận Xong em bảo là ở nơi có gì đám cưới của chị em mà bắt á ừ. Xong em mới dắt về mẹ bảo là dắt về chơi Dắt về chơi thì bắt đầu ba mẹ mới chấp nhận này nọ rồi bây giờ em mới điện thoại nhiều hơn Giao du với ai hết á Rồi cái ngày mà em về ra mắt gia đình của thùy á em lo lắm nhiều em lắm. hồi hộp ừ. hồi hộp lắm nhưng mà cái bản tính em là bình thường đó là lành là cũng là hồi hộp rồi nên là về đó thì nói chung ba mẹ cũng bình thường à có một cái giống như là mình không có dám không biết xưng hô làm sao á tại ừ. vì ba mẹ chồng em thì cứ kêu là xưng bằng ba mẹ còn em thì không biết xưng hô làm sao ừ. nên là ngại nhiều cái nó lúng túng như dần dần thì tự nhiên cái thấy ba mẹ thương em nhiều hơn ừ nên là cảm giác là tự tin hơn rồi mấy năm chờ rồi tất cả mọi thứ ổn hết chị em các mối quan hệ trong gia đình mình á nói chung là cũng do hai đứa kiên trì anh ừ. nói chung là đảm hết lên dư luận nó thức à thích nói gì nói nhưng mà một phần cũng do bố mẹ cũng thông cảm cho mình nữa đúng rồi thật ra cũng nhờ bố mẹ nhiều nhá tại vì cái dư luận đó thường nó sẽ đánh vào phụ huynh nhiều á dạ, phụ rồi. huynh sẽ là người chịu cái áp lực đó nhiều nên nếu mà phụ huynh thông cảm và phụ huynh mạnh mẽ đó thì mình sẽ được nhờ được một phần dạ thì anh cũng nhờ gia đình Ừ. nói chung là bà ngoại chú gì với cậu mợ rồi bố mẹ nữa nên là em cũng may mắn may mắn hơn nhiều người chứ. hơn nhiều người chứ yeah. rồi về gia đình của Hiền thì sao em thì gia đình của em thì lúc đầu em cũng không dám nói nhưng mà giống như là cứ dần dần tiếp cận tới chị chị em xong rồi dần dần tới em em ừ. à, tới mẹ em thì mẹ em thì cái người mà mình dễ nói chuyện nhất còn ba em thì em vẫn không sợ thì khi đám cưới cháu em thì em cũng dắt chồng em về gia đình em thì ý là gia đình em cũng có cấm cản nhưng mà yêu ai á là miễn sao em hạnh phúc là được ừ. nên là em biết cái tâm lý của gia đình như vậy ừ. em sẽ đánh vô tâm lý gia đình vậy như mình nói tốt về chồng em nhưng mà tốt thì thật sự là như vậy ừ. xong rồi dần dần thì gia đình giống như là hiểu á thì năm ngoái ba em có xuống dưới đây thì có gặp chồng em nên là giờ là bình thường anh ạ Thôi bây giờ em xin phép lại nấu ăn Bây giờ nấu ăn dở Còn anh với Hiền cứ ngồi nói chuyện Ok, này. thế anh nói chuyện với Hiền chút xíu Ờ, à, với cái cuộc sống của mình bây giờ đó em Thì em có suy nghĩ gì về về nó không? Nghĩa là em muốn tốt hơn hay là... Khó cho anh ừ. Anh suy nghĩ nhiều chứ Em muốn là giống như mình sẽ phấn đấu Mình sẽ có một cái đám cưới gọi là Nói chung là đính chính hơn á ừ. Chứ còn nếu mà quen như vậy thì em Nếu mà ở chung như vậy em cũng thấy là bình thường ừ. Nhưng mà em vẫn muốn được xác định cái mối quan hệ này dạ, Được rồi. công bố với mọi người Dạ đúng rồi Là mình phải chuẩn bị về kinh tế Dạ đúng rồi Thực Em định tổ chức ở đâu ha? Dạ em... Nếu mà em tổ chức em sẽ tổ chức ở Vũng Tàu Vũng Tàu dạ. Là gia đình chồng của em sẽ... 
Dạ đúng rồi. Đến đây Dạ ừ. Rồi em có cái mong ước gì cho tương lai của hai bạn không? Ví dụ như sau đám cưới Thì tụi em cũng có mơ ước chồng em thì muốn có một đứa con á ừ. Nhưng mà em cũng suy nghĩ là để ổn định kinh tế rồi đôi khi em cũng sẽ có một đứa con ừ. Là mình sẽ tự mang thai đứa con Dạ đúng rồi Chúng mình đi cấy anh ừ. Rồi sau khi mà em ở với lại Thùy một thời gian rồi đó Em có muốn Thùy thay đổi cái gì không? Để cho cuộc sống hai người trở nên thoải mái hơn Có chứ Em không muốn thì cứ ràng ràng Thì vì công việc của em rất là nhiều Cảm giác là ừ. mệt mỏi Ở bên cạnh thì em chỉ muốn là Được san sẻ ừ. Như chưa ban đầu á Cảm giác là em thích hơn Rồi có bao giờ em nói chuyện thẳng thắn với Thùy về cái này chứ? Có chứ Em có nói mà ừ. Nói chung có trao đổi nhiều khi mình không hài lòng về vấn đề gì Mình có nói để cho nhau giảm bớt lại ừ. Anh, em phụ chồng em vô dọn cơm mời anh ăn nhé Trưa rồi Anh phụ luôn Thôi anh lấy cái muỗng thử thôi, nốt nước nó vừa chưa Ờ, có gà này Ủa, ừ. Bình thường là bọn em ăn một ngày là hết một nửa con gà Dạ không Tại em nấu gì thôi à, nấu xong rồi để đó À ăn dần hả? Dạ đúng rồi, tại tụi em đi làm ngày thôi đi... Đâu có hẳn sang ngày mai đâu Dạ Thời gian không có Có dưa leo kìa Em định làm gì vậy? Với cái đầu dưa chuột này vậy? À Hiền Dạ Em, em đắp mặt hay gì? Đúng dạ. không? Mỏng như thế là chỉ có đắp mặt thôi Để ăn anh Ăn thì cái thôi còn kiểu khác chứ Ủa lắm, không biết rồi. nấu ăn này nhỉ? Rồi cái này là cái gì? <cười> em, em chỉ phụ thôi, em không biết nấu ăn Cái này là phá chứ phụ cái gì? <cười> Hiền thấy tay nghề nấu ăn của Thùy như thế nào? Em thấy rất ngon Ngon mà ít Tại em sợ mập Sợ mập hả? <cười> kế hoạch tương lai của em như thế nào? À, em thì cũng muốn một cái đám cưới Ừ. Không cần to lắm Nhưng mà có đầy đủ uh, bạn bè và hai bên gia đình ừ. Hiện tại em cũng mong muốn một công việc tốt Để có thêm thu nhập Để lo cho Hiền ừ. Với lo cho tương lai Cái đám cưới gần nhất Hiền bảo là sẽ tổ chức ở Vũng Tàu này Dạ em cũng có nói để cập tới Thì ba mẹ bảo khi nào cưới thì uh, cứ nói cho ba mẹ trước để ba mẹ chuẩn bị ạ Là bố mẹ hỗ trợ về kinh phí đám cưới cho mình luôn này Ba mẹ thì muốn hỗ trợ về vấn đề con cái À À. Nên mà bọn em muốn là bọn em tự lo hết để mình khẳng định là mình hai đứa ở với nhau ừ. Mình có thể lo được cho nhau và có có thể lo cho con cái sau này nữa. Ừ, không dạ. hiểu Cảm ơn em đã bên em suốt thời gian qua Mình hứa sẽ um, tìm một công việc mới tốt hơn Có tiền lo cho em Em theo mình Cái là cảm động ghê nữa Trước giờ có hay lãng mạn vậy với em không Hiền? Thì có nhưng mà ý là cứ mỗi lần tặng hoa là em cái cảm động à. cứ một tí xíu cái tình cảm chàng gian thôi em đã đủ là cảm động rồi. Ừ. Cảm ơn mình. <cười> cảm ơn mình hả? Dạ gọi là mình ạ. Hai bạn có muốn gửi lời hứa gì đến nhau không? Trước chương trình em xin hứa là em sẽ làm tìm một công việc mới tốt nhất, có điều kiện và sẽ chuẩn bị một cái đám cưới thật tốt ờ. để um, tặng cho Hiền ạ. Hôm nay thì uh, em muốn uh, gửi lời cảm ơn tới uh, gia đình ạ. Còn cảm ơn uh, bà ngoại, cậu mợ, các bác, có gì và đặc biệt là ba mẹ đã um, ủng hộ hiếu cho con và trải qua nhiều cái dư luận về hàng xóm rồi là trong công việc của ba mẹ để uh, che chở và ủng hộ cho con của Hiền rất luôn ủng hộ cho hai đứa nói chung là đi qua cái chương trình này là biết là khẳng định về nhau nhiều hơn rồi ừ. là của nhau rồi nên là em sẽ không có ghen nữa không ghen như đợt trước nữa mưa nha không ghen nhiều nữa thôi đúng không cũng hơi hơi em mong vậy <cười> rồi dễ thương rồi rồi anh cảm ơn Thùy cảm ơn Hiền dạ. à, vì đã tham gia vào chương trình real life ngày hôm nay và chia sẻ hết những cái câu chuyện khó khăn cũng như là những cái động lực để mình vượt qua và gửi cho khán giả những cái thông điệp rất là hay về tình cảm cho cộng đồng của mình là vượt qua những khó khăn nhưng mà mình vẫn tin vào một cái tình yêu đích thực và hy vọng là những cái dự định tương lai của hai bạn sẽ thành hiện thực hết 
và tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và gia đình của bố mẹ. Dạ. Cảm ơn hai. Ban đầu và những những cái căn bản nó nó mới kéo dài được cái mối quan hệ đấy. Thì khi mà chị gió đến với lại cái chị đó thì là có cảm xúc. Dạ. Nhưng mà sau đó thì khi cảm xúc nó bớt rồi thì lại nhận ra những cái điều mà lý trí nó nó điều khiển đó là tư duy quan điểm rồi gia đình nền tảng các thứ. Vậy là có những cái đó nó 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 không có thể là rất, ờ, nó tác động rất là em, nhiều. Bản thân em thì cũng có bị hướng như cái chuyện đó mà tụi em có thể vượt qua được cũng có một cái phần gì. Nó thuộc về cái phần là của em vượt qua được nhưng mà cái khoảng cách nó như thế nào? Cái ừ, này là cái khoảng cách đây hai người quá lớn, lớn thì mà nó nếu như là cái sự hút đẩy để cho hai người rời nhau. Khi mà mình nói chuyện với bạn nói mình cảm giác mình nói chuyện với một em bé. Em hiểu em rất hiểu cảm giác của chị luôn tại vì em đã từng quen với cái người mà tư duy khác ừ. và mình mình nói họ không hiểu nhưng họ nói ừ. mình cũng không hiểu mà tại hai người cũng ở xa nhau quá lâu đi không có ở như hai vợ chồng bình thường là ta ở gần nhau ông cũng đi mấy tháng trời cái vậy không chị để anh nói đến là ở ở nhà. cái người gái hả ủa em đang nói chuyện khác luôn á <cười> <cười> đó nên em, em em có thể hiểu được khác tư duy khác nền tảng cũng không thể tạo nên một mối quan hệ được quan trọng nhất là tư duy cuộc sống vâng. hèn chi nãy giờ nó sao kỳ kỳ ta khác nhau về cái tư duy ừ. cuộc sống tại vì khi mà mình nói chuyện với bạn nó mình cảm giác như mình nói chuyện với một em bé mình nói chuyện với mình phải giải thích thật càng kẽ tại vì tại vì nếu mình không nói càng kẽ bạn không hiểu được bạn ấy sẽ hiểu lầm dạ sẽ hiểu lầm sang cái hướng rất là đi khi mà mình chuẩn bị nó cái điều gì đấy mình thấy rất là áp lực thì mình biết là mình phải chuẩn bị nguyên cái văn bản rất dài để giải thích về cái điều mình nói Như yeah. bạn đó là kém kém chị bao nhiêu tuổi là bằng tuổi luôn Nhỏ hơn người ba Ờ nhỏ hơn ba tuổi là cũng lớn bộ Nghĩa là cái cái tuổi đó thì nó tương đương nhau Dạ yeah. Nhưng cái tư, tư duy và nền tảng của kiến thức yeah. thì nó quá khác, khác nhau, nhau. Ừ. Yeah. Thế thì cái mối quan hệ đấy của mình, à, mình kéo dài được bao lâu ạ? À? <cười> rồi cái ngày mà khi mà chị quyết định dừng lại mối quan hệ đấy thì uh, hai chị đã nói với nhau những điều gì? là bạn đã bỏ mình, là bạn nghĩ là mình không thương bạn nên bạn cũng bỏ. chứ thực ra bây giờ bạn cũng chưa có người khác, mà bạn chỉ nghĩ là mình không thương bạn nên bỏ. chắc là em do em em nghĩ là do cái cái uh, do do không có thể hiện cái tình cảm của mình với cái người đó quá nhiều đi, làm cho người ta cảm thấy cô đơn ra mình có một cái hạn chế như thế này là khi mà mình gặp khó khăn có chuyện gì đó mình hay dồn tâm sức vào cái điều mình không nói mình không chia sẻ mà mình chỉ cố giải quyết nó thôi Đúng nhưng rồi. người ta không hiểu anh thể hiểu được điều này luôn vì em, em cũng là người có, có cái tính như vậy người ta nói mình mình ổn ổn nhưng mà thật ra cái biểu cảm của mình cái cảm xúc của mình cái năng lượng của mình không hề ổn một phần nữa cũng có lúc mình nói các bạn không, không, không hiểu đã nói như nãy tôi nói đúng là cái tư duy nó cách xa nhau nhiều khi mình ví dụ như bạn ấy gặp khó khăn thì đã chỉ cần bạn mình nhìn bạn ấy mình ừ. có thể hiểu hoặc là bạn chỉ cần nói một vài từ lần với mình cũng một vài câu mình cũng có thể hiểu nhưng mình có thể nói ra mình có thể mượn một câu chuyện thật là dài mình kể nhưng bạn ấy vẫn không hiểu là à, câu chuyện của mình đang nói về mình đó ừ. và bạn ấy sẽ không hiểu vậy nó chắc cũng đơn giản đơn giản như em tại vì có những người đơn giản họ chỉ biết là ờ, khi mình nói thẳng ra và em luôn thúc đẩy là cũng biết nó sẽ nói ra những cái gì mà nó thẳng chứ đừng có nói đường vòng á đường vòng sẽ rất là khó để có thể tiếp cận cái Thật câu chuyện này để người con trai nói thẳng về những khó khăn của họ nó cực kỳ nhạy cảm em ép luôn à em ép khó lắm nên là ơn làm ơn các em. bạn đưa không ép cũng như là mình dỗ họ mình ép anh rồi mình nói cho em biết đi em ừ. đang cần biết để giải quyết thì uh, thật ra cái bạn đó có thể là bạn bạn cũng muốn hiểu nhưng mà bạn chưa có hiểu tới và cái sự mà sâu á cái sự ừ. sâu ở trong cái 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 tâm cái, cái tâm hồn của bạn đó nó cũng chưa có sâu sắc lắm cho nên là cũng có phần chưa hiểu bây giờ mình vẫn cảm giác bạn như một đứa bé và tức là mình nói mình gì mình phải giải thích thật rõ ừ. đôi khi giải thích rõ còn chưa hiểu nữa kìa mà Hoặc giờ em đỡ rồi nha giờ đó. em bây giờ em trưởng thành rồi Dạ. đã là em siêu không ao thì phải chịu. <cười> thật ra nhiều khi á em thấy không hiểu nó còn đỡ nguy hiểm hơn hiểu lầm. Đúng rồi. Hiểu tiêu cực à, cái vấn đề mình nói. Đó, bạn đã đang hiểu tiêu cực đó. và mình cảm thấy rằng là cái việc mà rời xa nhau đó là cũng là đúng đắn. Cảm nhận. Tại vì nếu mà về xét về cuộc sống lâu dài mà hai người có những cái điều căn bản vẫn có với nhau thì không thể nào mà sớm hay muộn thì nó cũng sẽ tan nó phải có cái sự căn bản, sự thấu hiểu, sự thông cảm. Nhiều khi uh, mình 
nên họ có quyền nói điều đấy thật ra thì em cũng có trải qua khoảng thời gian đó thì anh đi cũng tương tự đi như là chị gió đi và em thì cũng tương tự cái bạn bạn nữ đó đi nhưng mà được cái là em không có trách móc cũng em cũng hiểu và em không ừ. có thể hiện ra là à, anh này là đang kiểu như là đang ừ. đang thua mình hay là đang thế nào hết trơn em không nói một cái người này hết và rõ ràng là mình đã ở, ở, ở bên cạnh cái người đó lúc mà họ khó khăn nhất cho nên là tới giờ họ sẽ trân trọng mình cũng giống như là chị gió là cái khoảng thời gian mà chị gió gặp cái khó khăn đó mà bạn ấy thì bạn ấy nhìn thấy mà bạn ấy không hiểu được thì coi như là hai người đã hết duyên nó bị cái căn bản nó bị mất dạ thực ra bạn đó không không phải là nó xấu không phải là xấu dạ thôi bạn đó rất là tốt dạ nhưng mà chỉ có một cái là bạn ấy hiểu sai vấn đề ừ. bạn ấy cái suy nghĩ của bạn ấy một khi đã hiểu là đều hiểu theo cái tiêu cực ừ. không có được cái hướng tích cực nên là khi mà thực ra mà để mà một người mà đã có cái xu hướng vậy rồi mà mình, mình, mình nói nó lại ra tích cực nữa. Ừ. Thực ra khi mà bạn ấy chia tay mình bạn ấy bỏ mình nó là phải rất là rất là khổ, mình cực kỳ khổ, mình làm đủ mọi cách để cho bạn ấy hiểu rằng cái thời gian đó mình khó khăn khó khăn nhưng mà bạn ấy vẫn lạnh lùng với cái khó khăn của mình, tại vì mình đã chia sẻ ra hết rồi. Thực ra mình chia sẻ là à, trong quãng thời gian nó xảy ra những chuyện đó là vì sao vì sao mình nói hết tất cả sự thật ra vì sao mà mình không nói với bạn là do mình không muốn bạn lo lắng này kia nhưng mà bạn ấy vẫn lạnh lùng có nghĩa là cái sự lạnh lùng của bạn ấy thật ra thì mình cảm thấy là nó là tốt cho mình ví dụ như bạn ấy không lạnh lùng ở có thể mình quay lại có thể mình quay lại để tiếp tục nó cái điều đó nó sẽ xảy ra yeah, à, thì um, hai chị đã chia tay được bao lâu rồi được nửa năm nửa năm thì trong 6 tháng đấy chị đó có 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 bắt đầu của quan hệ mới chưa? Mình thì chưa nhưng mà mình có một người bạn thì cái bạn này thì mình cũng quen cũng có nghĩa là chơi với nhau đó là cách đây là đến chín năm rồi, chín ừ. năm rồi nhưng mà gọi là bạn chi kỷ đi. Đó, thì tôi nghĩ là trong mọi khi mình khó khăn mình buồn phiền gì thì bạn có thể là cái người mà có thể chia sẻ được với mình. Đôi khi em nghĩ nha người bạn tri kỷ mà mình cảm thấy là hợp ý á đôi khi không phải là người yêu nhưng mà có thể hai người sẽ cùng với nhau sống cho tới già em thấy có nhiều cái người tri kỷ người ta như vậy ha không phải là tình yêu mà nó là tình tri kỷ thật ra liên nhất nhiều. là để cái lứa tuổi của anh trở đi nữa, <cười> thì sẽ nghĩ đến những người bạn tri kỷ có thể nắm tay nhau đi hỏi hỏi yeah. hơn là những cái cảm xúc mà nó nó bùng nổ lên đoạn đầu tiên nhưng mà sau đấy thì nó sẽ nảy sinh rất là nhiều mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà chị có thể kể cho em biết cơ duyên nào mà hai chị có thể biến từ một cái tình bạn dài lâu lên cái lớp tham mới như vậy? Thực ra thì mình cũng chả hiểu vì sao mà khi mình bồi mình hay tìm bạn Mình hay tìm bạn đó, mình tâm sự nhiều hơn Đôi khi lúc đó mình có người yêu nhưng mà khi mình bồi mình không có tâm sự với người yêu Mình đã sẵn sàng nói với bạn này là hôm nay mình hết tiền, mình kẹt tiền, mình hết tiền nhưng mình không thể nói với người yêu được mình có thể nói được với cái bạn đó như vậy là mình khó khăn những tất cả những khó khăn của mình như thế nào mình cứ từ xấu tốt xấu đẹp thì mình có thể kể được sổ đồ với bạn đó hết nhưng mà với người yêu thì mình thì không thể đúng Tại vì mình nói ra mình sợ người yêu mình hiểu lầm thật ra một bên khi mình nói ra thì mình nhận được lại cái sự cảm thông và dễ chịu và bên kia thì nói ra mình lại nhận được mình những cái năng lượng rất là nặng nề thì mình sẽ chọn cái bên nào thoải mái nhất để mình nói thật ra là nói là để chọn thì cũng không phải mà giống như là cái quá trình vâng. mình nói chuyện mình cũng suy nghĩ là mình sẽ không nói với người đó đâu một cách vô thức đúng rồi nó là vô thức đấy chứ không cái đó là cái mà vũ trụ mang đến và dẫn dắt người dẫn dắt chị gió đi tìm cái người đó thật ra cái đó là cái duyên mà hai người đã lạc nhau đó là xa tận chân trời mà gần ngay gần ngay trước mắt à, và cho em hỏi nha là khi mà 
hai người mà đã có một cái tình bạn tri kỷ như vậy á, thì uh, chị có nghĩ tới là uh, sẽ uh, uh, kiểu như gắn kết hai bên gia đình để với nhau không chứ để cho còn sợ có lẽ khi mà chị bắt đầu mối quan hệ và cuộc sống mình tạm ổn rồi thì cái dự định tương lai của chị là gì? Mình, bây giờ cái mục tiêu lớn nhất của mình bây giờ là để cho hai bé là trưởng thành. Nhưng mà mình thì mình vẫn luôn nói với các con đó là mẹ chỉ nuôi đến năm 18 tuổi thôi. Thực tế là mình phải cho học xong. <cười> <cười> cái câu đấy là câu của mẹ thôi. em nói nói với em. Nhưng đến bây giờ em 35 tuổi rồi mẹ em vẫn còn rất lo lắng cho em. Dễ gì? Em chỉ muốn hỏi chị rõ câu thế này thôi Đối với một, một người mà muốn chu toàn mọi thứ như chị ạ Thì đến lúc con tự lo được chị có thể đưa ra một cái deadline không? Là có thể là mình sẽ một ai đó là làm bạn già của nhau Đến cái lúc nào đó thì mình cũng phải là người bạn tri kỷ hoặc biết đâu là một người mới <cười> Hỏi là gì? Cái gì ta nào tới nha chị? Dạ Rồi thế thì chị gửi À, và em cũng như là anh Minh Tương cũng rất là cảm ơn uh, chị đã đến với chương trình Thôn Ao ngày hôm nay để tâm sự với uh, chúng em những cái điều mà uh, thầm kín nhất trong uh, cái công việc của mình và hôm nay thì uh, Sao à, anh, anh, anh có gỡ lời gì chị đương nhiên rồi em chỉ muốn cảm ơn chị vì một cái câu chuyện nó nó khá là rõ ràng và nó rất là nhiều cái cảm xúc ở trong đó và em hy vọng làm những cái lứa tuổi trẻ hơn như em hoặc là những người trẻ hơn nữa họ sẽ có thể có được những kiến thức rất là mạnh mẽ trong cuộc sống của mình để làm sao sống thật vậy em cảm ơn chị gió đã đến với chương trình này ra thì mình đến với chương trình nhá không phải là mình 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 muốn kho mau thực ra là đối với những người xung quanh những người thân của mình thì mình cũng đã chia sẻ hết rồi yeah. về xã hội thì thực ra thì bây giờ mà người ta dễ nhìn ra lắm người ta dễ nhận ra lắm người yeah. cần phải nói người ta cũng nhận ra mình chỉ muốn chia sẻ là giống như bản thân mình khi mà được xã hội không có kỳ thị mà gia đình này rồi uh, con cái mà, mà thấu hiểu được là mình cảm thấy rất là may mắn và mình cũng hy vọng rằng là những cái bạn bạn trẻ nhỏ bây giờ cũng gia đình nhá cũng nhìn thoáng lên một chút để cho các bạn ấy sống thật với mình chỉ khi mà mình sống thật với cái cái cá tính của mình thì mình mới có thể phát huy được những cái tốt còn ví dụ như mà gia đình cấm cả như này kia thì đương nhiên người ta sẽ phải làm cái gì đó để giấu giếm đương nhiên nó sẽ dẫn đến những con đường nó, nó tiêu cực hai nữa thì các bạn trẻ thì nên là phải ổn định về tài chính tại vì ví dụ bản thân của mình ví dụ như tài chính mình ổn mình là mình sẽ không bị lỡ duyên đó thực sự như vậy là tài chính để quan trọng của mình phải học hành cho nó ổn định và khi mà mình tài chính mình nhỏ mình không cần phải lo cho ai hết mình tự lo cho mình được rồi nhưng mà mình phải ổn định chứ mình đừng có nhiều khi đó là uh, nói tu chi thông cảm nhé nhiều khi các bạn nữ đó, thì nhiều khi cứ bỏ ví dụ anh đây tôi anh ấy thì anh ấy thì anh ấy tôi này cái chuyện đó nó quá hạnh phúc bây giờ là hạnh phúc tự thân mới là dài lâu tự thân vật đầu mới là hạnh phúc dài lâu hạnh phúc mình dựa trên người khác cho khi người ta không cho thì là mình hết hạnh phúc sự là như vậy nên là Cảm ơn, cảm ơn chị Lão một lần nữa Và xin cảm ơn khán giả đã theo dõi tập khám ngày hôm nay Cũng như đừng quên không giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh youtube của MCB Media Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Bảo ơi, quay tay bên này
Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị. 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 Cảm ơn chị.